music in Castlevania is a very important aspect of the game. Uh, in the old 8-bit days, the, the music was a key feature which everybody really loved. And we wanted to do something different, but we wanted to maintain the quality of the music that we've seen in previous games. We decided to take the route of an orchestral arrangement using orchestral music uh, more akin to a Hollywood blockbuster than the previous music, the more sort of jazz oriented uh, or keyboard oriented music. Uh, but nevertheless, we still felt that we wanted to have the flavour of Castlevania in there. Many themes that we've seen in Castlevania games before are there within the new music. We deliberately chose to have very big orchestras, um, very big choirs, you know, and this big sound. We wanted to have a big epic sound to convey the story of Gabriel and the story of Dracula. Um, and you know, that's carrying through with Laws of Shadow too. It's important that we have the quality of the music, but we also have this kind of um, huge, expressive uh, themes that players can really attach to, that they associate with the world and with the character. So what we do is we often send Oscar storyboards, we send Oscar the game itself, we send him cutscenes, uh, we send him sequences, whole sequences for him to score. Um, we work very closely with him, we think it's very important that he has total access to the game. Um, without it I don't think a, a composer can really get to the, the heart and soul of a game. I originally heard about Oscar through Enric at Mercury Steam. Um, he came recommended by Enric because he'd made games for Mercury Steam before, through Scrapland and Jericho. We had other composers in mind and we considered other composers, but Oscar really understood what we were trying to do with the story of Dracula. He really understood that this was a kind of tragic and epic tale. And uh, you know, his musical cues were very much you know, based around that and we felt the emotion of, of the story just from listening to his, uh, you know, his initial musical ideas. And at that point I decided that, you know, that Oscar's the man for the job. I'm so glad I did because you know Oscar is very collaborative. He has often really good ideas about how he can make a scene work even better because you know music is the emotional core of some of the things that we see in Castlevania. En una película el espectador es, es pasivo, o sea, se sienta, ve lo que es el, el principio y el final y la música se adapta a eso, o sea, se sincroniza la música desde el principio hasta que termina la película. En un videojuego el protagonista o el jugador es, es activo, entonces eh, no hay un juego igual ni tampoco hay un, una jugabilidad en el mundo que, que nadie juegue de la misma forma desde que empieza, ¿no? Entonces la música también se tiene que adaptar. O sea, cuando un jugador entra en un sitio, decide si entrar por un sitio o por otro y entonces la música se activa o se desactiva. Entonces el proceso musical de eso hace que cambie, sobre todo a nivel de producción, para, para poder componer la música. Y otra cosa muy importante es que en las producciones cinematográficas lo que es la música se hace muy rápido porque hay un plazo, un plazo muy corto de tiempo y en cambio en un videojuego el, el proceso es mucho más largo. Estamos hablando de unos tres años de producción con la cual puedes probar cosas, puedes hacer eh, arriesgar en, en, en experimentar con, con instrumentos, con, con, con gente o con, con sonoridad y en cambio en el cine no puedes, ¿no? Y entonces el videojuego es mucho más agradecido desde mi punto de vista. En la Castlevania se ha centrado la música siempre en, en Gravel. Gravel es un personaje muy poderoso que tiene una fuerza innata, o sea, pero no a nivel físico, sino a nivel de, de historia, que me permitía crear unas atmósferas y sobre todo unas melodías que se adaptaran a él sobre todo para, para demostrar la, la subida trágica que, que hacía todo por amor y por conseguir a, a Marie. Eh, y eso daba mucho juego porque generalmente los videojuegos se suele hacer de, de la manera de combate, de la manera de atmósfera, de un poco de investigación o de, de descubrimiento de cosas, pero que tuviera una fuerza tan, tan brutal en la música con un personaje creo que no se había hecho nunca. Y por eso yo creo que ha sido una de, la, de, la, de las fuertes del, de la banda sonora y que, que gracias a ello también ha ganado muchos premios por, por eso creo. 
Bueno, grabar en Abbey Road es, es lo mejor, o sea, no hay mejor orquesta en el mundo que desde mi punto de vista y creo que desde el punto de vista de muchos compositores es el mejor estudio y la mejor orquesta. Ha grabado John Williams, Hans Zimmer, Star Wars, El Señor de los Anillos, o sea, grandes proyectos y, y grandes películas se, se han hecho aquí, ¿no? Entonces, que el Castlevania esté haciendo una producción en Abbey Road eh, demuestra un poco que, que, que lo que es el Castlevania tiene mucho poder en el sentido de que tiene mucha fuerza y de que nos podemos permitir hacer grandes producciones, sobre todo a nivel musical.